代言花露水致多人出现严重过敏，这个清凉一下公司的法人的身份证原来是被冒用的。我们找到他时，他居然还不知道自己有这样的一家公司。原来这个孙总才是这个骗局的主谋，但是也没有足够的证据证明孙总跟这个公司有关。刘希啊，我想花露水的质量问题都由你承担了。练习生出道的第一场 solo 就被人泼了红油漆。那天我特别害怕。后来我发现是同期出道的练习生找人干的。再后来，我们公司把这个练习生挖过来了。他要我们握手言和，那你妥协了吗？你觉得呢？我觉得你不会。是啊，我不干了，所以跑去当了演员。原来你是这样签到了圣谷娱乐。大壮哥跟你说了，大壮哥说，你战绩辉煌，手刃了宋茜哥，替蔡玄威报了仇。我根本就没把他放在眼里。刘老师，这一次你会不会被被封存？封存？你想说的是封杀吧？嗯。放心吧，你老板福大命大，绝对不会有事的。而且，我早就不是当年那个我
。喂，大壮哥，明天帮我准备一场新闻发布会，我要把清凉一下花露水的事情全部解释清楚。好，我这就安排。游戏发微博了。这次又有什么没有自知之明的自拍照，还是没有营养的心灵鸡汤？说明天将召开关于清凉一下花露水的新闻发布会，要给社会和大众一个交代。孙总那边会不会有问题啊？孙总那边我都交代好了，他会去国外躲一阵。孙总一走，清凉一下公司就不存在了，所有的责任都由游戏承担。他开发布会还能说什么？无外乎就是博取同情，垂死挣扎吧。明天我就清白了。今天我请客，话不多说，开动。这个鸡腿太大一只了，我都吃不下。还有你吃不下的鸡腿？男神，你吃。我不爱吃鸡肉。哎哎、我也不爱吃鸡肉，洋洋吃。壮哥吃吧，好啊，那我就不客气了。王建伟，朵朵最喜欢吃鸡腿。男神，要不你吃个鸡翅？我吃饱了，去找你。哎，你吃了没啊你？我也去。现在就我们俩了，有什么话你就跟我说吧。你想听什么？男神，我知道你上洗手间其实只是个借口，你是有话想单独跟我说，是不是？哎，暗号，我懂。确实是一个借口。我就知道。躲开你的借口。洗超哎，我的洗超哎，能帮我们拍张照吗？你手放下来，就不，你手放下来，不，你离远一点，拍啊，离远一点、啊，拍呀，拍完，你拍的什么玩意儿啊？根本就没把我们俩拍进去，是啊，拍的有什么关系啊？我穿的穿什么呀？男神，你握紧一点儿，不然拉不住我潘多拉到底做了什么？回来他变这个样子。闭嘴！爱情使人盲目啊！你朋友跟他秘书怎么样了？还还能怎么样？就那工作能力凑合用呗。我是指感情方面。
六，你别光吃那个，来吃卷心小蘑菇。哦。尤老师，你怎么还没丢掉？你说这是你妈妈送给你的。所以我觉得他对你来说一定有特别的含义，所以我就，这也太丑了吧！丢掉。你不喜欢这个颜色，我还可以换成别的颜色。扔掉。这个丑是丑了点儿，但是至少可以把你妈妈的心意留下，难道不是很好吗？不用了，我让我妈给我买条新的不就好了？你怎么还不走？哎，我来铺吧，尤老师。哎，我来。哎呀，还是我来。哎、我来你真的不记得那天晚上发生了什么？什么？你觉得接吻真的很严重吗？嗯，如果两个人真心喜欢，你情我愿，接吻又有什么呀？那如果其中一个人喝醉了呢？那就耍流氓啊！这个不管放在古代还是现在，都是要遭人唾弃的。那天晚上我看见摊主他偷亲你，他对你一定是别有企图。呃，但是不管怎么样，你别在他面前提这件事。啊！哼，这是谁又想我了？他应该也不是有意的。肯定是一时糊涂才。于老师，你脖子怎么了？怎么了？嗯，还有手，手也是。医生说，尤老师是吃蘑菇过敏了，会引起声带水肿。三舅，你没事吧？我真不知道你这么容易过敏啊！我下次再也不联系。嗯，小蘑菇了。瑶、啊、瑶，三舅把毒蘑菇吐了。杜果多，你是把尤老师刚吃的药晃吐出来了。天的发布会哦，大壮哥，明天发布会要不延迟吧？你看尤老师现在这个样子，明天肯定没有办法参加的。不行，贸然推迟只会让人觉得我们心虚。可是，行吧，我上。谁说让你上了？他上。啊？他？我嗯，行了行了啊，你好好准备吧。大壮哥，一定要我去吗？你先听我说啊，作为一名劣质花露水的受害人，为了公众的安全，你是不是应该第一时间站出来指控他？作为一名助理，你是不是应该为你老板分忧？所以嘛，于公于私都该你上啊，有什么好纠结的、啊？大壮哥，可是我瑶瑶，这件事情只有你能办，因为你是花露水的第一受害人，你的说法是最有说服力的，有什么好纠结的啊？别纠结了，好好想想怎么说啊。
大，大家好，我是，我是尤西老师的助理，我叫。我叫尉迟，尉迟瑶瑶，下来吧你，就他也好意思上台？下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下你是不是紧张啊？你加油。刘老师，为了你，我会用尽全力的。最新消息，尤西临时让助理替其出席发布会。尤西自己却不敢露面，难道说花露水真的是尤西自己代言的黑产品？尤西一方将给出什么样的解释，让我们拭目以待。尤西是否能重获青睐，就全靠你今天的表现了啊！你可以的。我们练习生出道的第一场 solo 就被人泼了红油漆，花露水的质量问题都由你承担了。我早就不是当年那个我了，因为你是花露水的第一受害人，你的说法是最有说服力的。
什么情况啊？游戏没跟我说呀。观众朋友们，现场临时突发意外情况，游戏的助理发言途中突然离席，一波未平，一波又起。游戏如果给不出一个合理的解释，那么后果恐将十分严重。各位，我是胜果娱乐的代表 m o r i s 将由我来代替他回答大家所有的问题。请问游戏助理突然离场背后是否有什么隐情呢？请问这次事件是否是贵公司刻意策划的炒作呢？游戏说生病了不能来，是否是个借口呢？我们既然选择开发布会，就做好了充足的准备，抱着最诚挚的态度。你们这些毫无根据的猜测和质疑，是对于游戏乃至胜果娱乐形象的伤害。果然还是卖惨，游戏这次是黔驴技穷。我要看看，这次你怎么翻身。我个人代表公司表示拒绝回应。以及发布告诫消费者不可购买。这不过是你自圆其说的恐肉计而已，根本就不能证明你是真的发了解约函。我的确无法证明，清凉一下公司收到了我的解约函。但是，在发出解约函的同时，我向清凉一下支付了三倍的违约金。我早上让莫瑞哥给我发解约函的同时，我给清凉一下公司打了三倍的违约金。既然是宋杰哥找人想陷害我，我就不信这么多陷阱。那个姓孙的能不心动？只要那个姓孙的一动账上的钱，那就可以证明他和公司的关系。游戏居然支付三倍的违约金，当然，会证明的确是比解约函更有说服力的证据。是真正的受害者。三倍的违约金？孙总没跟我说违约金的事。清凉一下公司负责人，将违约金转入个人账户，准备携款逃跑。昨天早上在机场被捕。我们同时也要起诉这家公司的诈骗，以及对我的公司、对我本人造成的恶意栽赃陷害。我相信等待他们的，将会是双重的法律制裁。当然，这次代言事件，我和我的公司有着不可推卸的责任。我向大家保证。以后，我们将以认真负责的态度来面对每一个代言，也请大家监督，谢谢。你不是说万无一失吗？我怎么知道游戏这个疯子赔了三倍的违约金？在这一方面，你的确不如游戏。游戏啊，你真是太机智了！要不是你提前支付这违约金啊，这孙总啊贪财露出了马脚，否则啊，这次我们就死定了！真是有钱任性过绝呀、啊！只是啊，这次啊没有足够的证据来证明，这宋姐哥跟这件事情有直接的关系。哎，可。
可惜了。哎，刘霞，你身体就好了吗？啊，就可以跑出来了呀。瑶瑶呢？瑶瑶，这个浴池瑶瑶，关键时刻掉链子，我这就联系她。你说这小木头跑哪儿去了？手机、钱包都没带。他不会怕我怪他，自己躲起来了吧？也许他早就受够你了，正好借此机会一走了之。不可能！你你你你别瞎说，小木头是个有责任心的人，重负还没讲完呢，他不会走。没有，他不会畏罪自杀什么的吧？哎，那边好像有人投河自尽了。啊，真的？那我赶快过去看看吧。啊、快走，快走，走走走。记录一下，请问是有人出事了吗？出事儿？小伙子别担心，只要我们一起努力，这坝河的水啊，一定会更清的。走走吧。谁挂起一箩筐？没人能懂我的痛。在无尽的黑夜空之中，多想抱紧你在怀中，想起你的微笑和你任性的时候。多少人不停在我们的身边徘徊。尤老师，其实没关系，别想太多了，早点休息。嗯，其实我有人群恐惧症。一直都想努力的克服，我有吃药想让自己冷静下来，没想到搞砸了你的发布会，对不起，尤老师。没关系的，这根本就不是你的错。知道我为什么做家教吗？因为我的梦想就是做一名老师，但是因为人群恐惧症，所以，我每天都告诉我自己，只要再坚强一点，只要每天再努力前进一点点，总有一天。我一定可以站在讲台上，可是，尤老师，我搞砸了。
会好起来的。其实我有人群恐惧症。以后你想上课的时候，就把这里当成你的教室，这些呢就是你的学生。点名，第一位尤小溪，学霸，考试回回拿第一，上课最认真听讲，应该就是他。下一位，尤喜喜，上课调皮捣蛋，你呀，平时得多看着他点。下一位，好，在这儿，这个就是，这是啊啊人群恐惧症啊，是一种常见的心理疾病。患者对于在陌生人面前，或者可能被别人仔细观察的社交或表演的场合，会感觉到一种强烈的恐惧或焦虑。在心理学上啊，诊断为社交焦虑失协症，是焦虑症的一种。那现在有什么治疗的方法吗？方法是有的，不过得知道病因。才能对症下药。病因，一般来说，排除呃遗传、生理等因素，患者受了某种刺激才治病。所以啊，必须找出最深层的恐惧，将其克服，才能真正治愈。好，我现在没空。哎，你听我说完嘛。公司啊，开完会，决定辞退尉迟瑶瑶。什么？尤西哥。大壮，你把话我说清楚了。你们换我助理经过同意了吗？尤西啊，这是公司开会决定的，我也没有办法啊。昨天瑶瑶犯的错实在是太严重了，公司高层啊担心她再继续招工下去，再出什么幺蛾子怎么办啊？就是发布会中途离开了，至于吗？事实是怎么样，你我都很清楚。开除瑶瑶没有任何问题，打官司还要求原告、被告同时在场。你换我助理征求我的意见了吗？啊？尤西，张总让你去一趟大会议室，有重要的事儿。哎，哎，你你你等我一起啊！哎，你等一下，等一下。尉迟瑶瑶认真负责。有能力有责任心，他完全可以胜任我的助理，没有换人的必要。尤西，我这有个剧，先看一看，看看嘛，看看，嗯，看看，三分天下，古装言情。我最近不想结局，特别是古装戏，我要好好准备魏然导演的《中伏》。这个不冲突啊，不冲突，不冲突。你在这个组绝对是卡斯，而且片酬给的是分封号。
。张总，你的意思是我又可以带新人，又可以给公司赚钱？说吧，这次是潘总还是郑嘉尔？这次都去，都去。我不去。我听说宋杰哥也在谈这个角色。对对对，宋杰哥也在谈这个。谁爱去谁去，我不去。记得。